So hi everyone, thank you very much for joining this session titled Building an Influencer Brand. First, I would like to thank uh, Jane Martinito for inviting me, for referring me to Filipina Home-Based Moms for this opportunity to conduct this webinar session and share our knowledge in relation to building an influencer brand. And of course, thank you to MK, my fellow uh, Canva certified creative no? para sa opportunity na to na makapag-present sa inyo. So nung iniisip ko tong topic na to, sabi ko, paano ko to ipre-present sa inyo na magiging interesting siya? Kasi nung nakita ko yung community natin, napansin ko marami sa mga nandoon ay nagsisimula pa lang as a freelancer or parang na sa point na hinahanap pa nila yung space nila under the sun kung paano sila makakapagsimula as a freelancer. So napag-isipan ko na para mas makarelate ako sa, sa webinar na to, ikukwento ko yung aking journey as a freelancer at ano yung mga lessons learned ko along the way uh, pagdating sa journey na to. At sana yung mga masashare ko sa inyo para doon sa mga nagsistart pa lang sa inyo at maaaring nahihirapan kung paano maging isang freelancer sana makatulong din siya sa inyo para lumakas ang loob at makatulong din sa inyo mag-isip ng strategy na pwede nyo pang gawin para mas maging effective kayo as a freelancer. So, nung bandang, I'm sorry, ah, magkakabistuhan tayo ng edad, ah, nung nagsimula ako sa freelancing industry, nung bago pa lang ang internet, 1995. So, nung mga panahon na yon nag-iisip ako noon na mag-resign mag na sa trabaho at gusto ko maging consultant. Hindi pa freelancing ang term noon, ang tawag noon ay consultant. So parang nangangarap ako noon na maging consultant. Um, tapos nagtanong-tanong ako, kapos sabi nga sa akin, ah kung gusto mo maging consultant, kailangan palabas ka, kailangan lagi kang updated kasi yan yung, yung, yung pagiging updated mo, yung pagiging maalam, maalam mo, yan yung pwede mong i-share sa iba. So anyway, so naiisip ko lang siya. And then nagkaroon, may trabaho ako noon eh. Nagmamarketing ako noon ng isang email software. Kasi noon, kung wala pang parang bagong-bago pa lang ang internet. 1994 kasi ang internet eh. So sabi ko, uh, paano ko kaya mamarket yung software na to? Nagkataon, merong isang event na mangyayari noong mga panahon na yon At sabi ko, ah, mukhang okay itong event na to, ah. Connect World, baka pwede kong ipromote yung produkto ng company na minamarket ko. Tapos sabi sa akin, ah, kung magpipitch lang daw ako tungkol doon sa product, bab, they have to charge the company for making the pitch. Pero kung mag-share daw ako ng something useful, something relevant, wala raw i-charge sa akin. So, nag-pitch ako ng idea. So sabi ko, ah, alam mo pa, mag-set up ka ng email sa isang local area network, groupware, or document management system. Kailangan ito yung mga dapat mong gawin. So in-explain ko sa kanya over the phone. And surprising dito, itong person na to, nagustuhan naman niya yung pag-pitch ko. So para na-experience ko mag-elevator pitch sa telepono. Tapos sabi niya, sige, isasali kita sa line-up ng conference. So sabi ko, magbabayad pa ba yung company? Sabi niya, hindi na. In fact, ikaw pa ang babayaran ko. So, noong March 1995, noong ko unang natikman yung aking first speaking engagement. At noong mga panahon na yon ang bayad sa mga speakers at that time, siguro nasa ano na rin eh, 1,500 per hour kapag magtotok ka. So, so na-realize ko na yung alam mo kapag na-communicate mo na maayos, pwede siya makabuild ng trust. Kasi di niya nga, di niya nga ako nakita eh. Sa phone lang kami nag-usap. And then, nung... Nung nagsasalita na ako, nagtotok na ako, may tanong ng tanong doon sa likod. Naalala ko nga, baduy pa nung PowerPoint ko kasi puro bullet siya. No? Yung pala, ito nagtatanong na to after nung toko, lumapit siya sa akin. Isa lang ang tinanong niya sa akin, would you be interested to write about your topic? Yung sinabi ko raw, kung gusto ko raw i-write up. Eh, alam nyo, yung galing ko sa English, kung ano, tingin ko yung galing ko sa English, eh, high school English siya. No? So sabi ko, Yes, yeah, sure. No? Yung pala, ano siya, editor siya ng PC World Philippines. So, three months, inabotin ako ng three months para isulat tong four-page article na to. At ang bayad sa article na yan ay one peso per word. No? Kaya nga pag nakikita ko yung mga writing rates ngayon, yung mga binabayad sa mga freelancers, kung magkano yung bayad per word, nakaka, nakaka-shock kasi alam nyo noong 1995, one peso per word na eh. And in fact, sa sobrang tuwa ko sa kanya nung na-publish yung article ko, 
naghanap ako ng naghanap ng mga writing opportunities nakatikim na ako na makapagsulat ng dalawang article at one dollar per word so na, na experience ko lahat yan kaya pag recently may nag-aalok sa akin na magsusulat pa nakikita ko yung rates kapos naalala ko na nababayaran na ako ng one dollar per word sabi ko ba't ako magsusulat ng bas mababa sa one dollar per word pero anyway so itong mga panahon na to one peso per word siya sa international yun nakatikim na ako ng 50 Singapore cents per word hanggang one dollar per word. So, yung nga lang yung forex noon, nasa 25 pesos. Pero anyway, nung sinusulat ko tong article na to, sabi ko, kailangan yung makabasa nito, makita niya na credible ako para kunin niya akong consultant. Yun ang iniisip ko lagi. Kailangan kunin niya akong consultant. In fact, nung pinaplano ko rin yung talk ko, yun din ang iniisip ko. Paano ako makakapag-talk na meron dapat do sa audience na maisip, sa, maisip niya na qualified ako maging consultant. So, although di ako nakakuha ng cliente per se, nakakuha ko ng writing game. At itong unang article ko, siguro after two weeks, nagkaroon na ako ng inquiry via email. Meron kumuha sa akin, binigyan niya ako ng project para gumawa ng isang email justification paper. Parang para sa isang company, sa isang malaking company, kailangan niya mag-justify kung bakit niya kailangan mag-upgrade from email na CC mail to Lotus Notes or Groupware. So, Ang bayad sa akin at that time, siguro mga 10,000 peso. So parang one week ko siya ginawa. So yan yung parang first experience ko pagdating sa freelancing. At mahasabi ko na lahat ng yan nakuha ko online. Kaya pag sinasabi nga na yung freelancing, lately lang siya. Actually hindi. As early as then, marami, may mga nagpi-freelancers na. May nagpi-freelancer na as early as 1995. So pwede ko masabi na isa ako dun sa mga naka-experience naka ng benefit ng freelancing nung mga panahon na yan. So, Pero na-realize ko na yung pagkakaroon mo pala ng online portfolio, kagaya no, nakapagsulat ako ng article, nagamit ko siya para magkaroon ako ng writing gig sa M, sa sa World Executive Digest at kung saan saan pang public publication, do ko na-realize na napaka-importante pala ng portfolio. Kaya nung kaya tuwing nagkakapera ako noon, um, na-realize ko na ang kailangan kong i-prioritize yung ma-build na ma-build yung aking portfolio. Pero syempre, ang pag-build ng portfolio, uh, hindi ito pwedeng parang magbuka ka lang maganda. No? Hindi naman yun ang purpose ng portfolio. Eh. At the end of the day, para magdiwala sa para lumabas, yung mga nag nagkaroon ng, ng, yung nagkaroon ng conviction na magtiwala sa akin at that time, nagtiwala sila dahil doon sa nakita nilang output of work, yung portfolio na pinakita ko, yung mga writing assignments na nagawa ko. Kaya, no 1995, 1999, napag-isipan ko na magsulat ako ng libro para mas 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 solid ko pa yung portfolio ko. So ang naisip kong title sa kanya ay Digital Filipino at kinuha ko yung domain na digitalfilipino.com. So lahat ng laman ng Digital Filipino at that time, parang ito yung mga chapters na pinaplano ko doon sa libro ko. Pero syempre, dahil alam ko nga na hindi siya pwede na tungkol sa akin, mas nakafocus ako to help others. Kasi dahil pa natusulad ka sa mga magazine, sa mga dyaryo, it's really to inform people. So, ang focus mo is to help others, help others, help others, help others. Ngayon na lang nauso yung talk about me, talk about me, talk about me, talk about me. Noon, parang more of help others, help others, help others, help others. Kailangan parang ganun yung mantra kapag nagpa-publish ka online. So, nilabas ko siya noong year 2000 at naging gateway ko siya para makapag-publish ng mga books. So, dun, dun ko rin na pag na noong year 2000, 1999 to year 2000, gusto ko na talaga na ang identity ko ay e-commerce. If I'm going to build an influencer brand, my influencer brand will be e-commerce. Na kailangan, pag pinag-usapan e-commerce, kahit mag-google ka, hopefully, lumabas yung pangalan ko. no, Or hopefully, lumabas yung body of work ko kapag nagsa-search online. So, nakapag-self-publish ako ng tatlong libro. At saka siguro mga more than a dozen reports din, yung Digital Filipino Stats Report. And through the Stats Report, although hindi siya naging mabenta locally, I use that as an opportunity to pitch for opportunities internationally na makapag-present ng mga output ng reports. So, doon ko rin na-realize na if you really want to influence, more than just, it's not just about 
helping others, pero misa mas malalim pa yung relationship na kailangan ng audience mo. At ang isa doon ay yung pagpo-provide ng guidance sa iba. So, kailangan maging guide ka. Parang yun yung, yun yung na, na-feel kong vibe ng mga panahon na yon na kailangan makapagbigay ako ng ng enough information para yung mga taong kailangan gumawa ng desisyon, yung gagawin kong output, makakatulong sa kanila. At nung mga panahon na yon you can be very competitive. Pag sinabi kong be very competitive, pwede kang mag-decide na I want to be the first. Parang ganun eh, ganun ang iniisip ko nun. Like nung nilabas ko yung Digital Filipino, sabi ko I want to be the first e-commerce resource site. I want to be the first to write an e-commerce book. I want to be the first to write a full documentary of internet in the Philippines. I want to be the first um, to write yung parang research statistics. Kasi ganun, siguro ganun ako ka-adamant na apart from, of course, ma-serve niya yung purpose niya. On the other hand, ma-build yung brand. Yung something that will cement your brand. So, dumabas siya mga 2000... 2000, year 2000 hanggang 2003. Ito yung mga body of work ng 2000 hanggang 2004 pala. And then, noong 2003, meron akong isang realization na, yeah, pag nagbablog ka, nagsusulat ka, uh, yeah, may mga clients ka, gagawa ka ng mga write-ups mo, sinasabit mo, may mga research projects ka, ginagawa mo. Pero ang, ang, ang mahirap palang maging service provider kasi pwedeng may kliyente ka ngayon pero bukas wala ka ng kliyente. Parang ganoon no? Parang parang hindi stable yung buhay. Parang yung effort mo paraging naka-tie-in lang doon. So noong 2003, tama yan nakal- nakikita nyo dyan, December 25, 2003, napag-isipan ko no na ilabas yung Digital Filipino Club. So parang subok lang ako. So nag-announce ako, sabi ko, Uh, pag nag-join kayo ng club, makakakuha kayo ng aking blue book at member kayo ng one year for $10. Parang yun na sinabi ko noong 2003. And then noong Christmas Day, tatlong, uh, tatlo sa mga kakilala ko yung nag-sign up naman talaga, nagbayad sila ng $10. So tinuloy-tuloy ko yung club na yan at uh, pag organize kami ng summit at kung ano-ano pa. And uh, mar- marayo naman yung narating ng club actually, no? Parang dyan nga ako masyadong na-focus. But then, um, nagsisimula na rin nagsisimula na rin numabas yung idea na kailangan mo raw ng personal brand. Kasi parang yung digital Filipino, hindi ko siya personal brand eh. Kasi although, that's me, pero syempre, ang kiala yung digital Filipino rather than ako as a person. So parang palaging ina-advise ng tao nun, o kailangan meron ka website na sarili. So, Noong 2004 yata, nilabas ko na yung website ko, 2004 or 2005. Lumabas yung first version ng janettoral.com, although hindi naman ako ganun ka-excited sa kanya kasi nga parang nakafocus ako sa digital Filipino at that time. So parang ginawa ko na lang siya for the sake na maka, maka-comply dun sa hinihingi ng tao, pero talagang all that time, mas nakafocus ako sa Digital Filipino Club. So instead of focusing on myself, I really focus on dealing with members, ano yung mga kailangan nila. No? Um, in fact, ginawa ko siya masyadong exclusive to the point na sabi, nag-organize ako ng mga trainings before na hindi ka makaka-attend ng training ko kung hindi ka club member. Parang ganun pa yung ginagawa kong design structure sa kanya nung sinisimulan ko siya. So in a sense, nakapag build din siya, ng, nakapag-build ako ng influence with it at karamihan ng mga members ko noon ay involved sa e-commerce industry, yung mga early players nung mga panahon na yon. And then, um, of course, nagbago na, pumasok na si WordPress pero hindi pa ako nakapag-WordPress kagad. Ang una ko muna ginamit, uh, ibang technology muna. So, yun nakikita nyo sa taas na version ng Digital Filipino, yan yung next na naging itsura niya. Mga bandang 2004 yan kasi wala kailangan kang mag-adjust sa panahon. And at that time, masyado akong in love noon sa Elans. Kaya yung mga, ka- yung mga channels ko noon, para siyang Elans. Yung mga categories na yan, yan yung mga categories ng Elans noon eh, yung mga channels na nandyan. And in fact, at that time, parang nag- nag-iisip pa ako noon na magtayo ng parang ala Elans 
sa Philippines kasi nga napansin ko marami dumad sikat na sikat ang mga outsourcing nung mga panahon na yon no kaya yung mga articles ko at that time talaga naka, na mas naka-focus na sa mga skills para sa mga professionals but then uh, because of the popularity of blogging tapos dumadami na yung mga internet users sa Philippines Kung nagbibuild ka ng brand, na-realize ko na meron kang tatlong three threats that you have to handle. First and foremost, ang pinakamalaking threat mo is distraction. So kung nung early days of the internet, konti lang kami nagpa-publish ng content online, all of a sudden, ang dami ngayon nagpa-publish ng content online kasi sumikat na yung blogger.com, live journal, uh, syempre pumalo na si Friendster noong 2005, no? So, distracted na yung audience. So, unlike before, talagang nagtatambay ang tao noon sa Yahoo Group, sa email, para makipag-chat, kasi doon lang sila pwede makipag-usap. All of a sudden, numabas na yung social media. And then, of course, nagsisimula na rin si Facebook at that time, si MySpace, si Multiply. No? So, people were very dis- people were distracted. And lalo na ngayon, mas lalong distracted ang tao. No? So, ano ibig sabihin ng distracted? Parang gayon, nandito kayo sa webinar, pero most likely habang nag-webinar ka at nakikipag-chat ka, or pwede nga nanonood ka rin ng probinsyano o the general's daughter. Depende ko anong oras na ngayon, di ba? And then of course, there's also competition. Ang competition mo ngayon, hindi directly kalaban mo, pero pwede competition mo yung, um, alimbawa, mag enroll na lang sa trainee, ipambibili pa ng cellphone. Diba? O kaya mag enroll na lang sa trainee pero ipambabakasyon. O kaya ipambabakasyon na, mapupunta pa sa trainee. Vice versa. So the rest can apply. And then there's commoditization. Para naninini yung tao sa presyo. Para ba mas mura dito? Di, mas ma- Ayoko ng mura, gusto ko premium. Ayoko ng kung sino-sino lang classmate ko. Gusto ko, ano, mga seryoso talaga yung classmate ko. Yung mga gusto mag-invest. So iba-iba, iba-iba yung requirements ng tao. So, malaki yung threat. And even now, this is the threat na lahat ng freelancers. Ito ang hinaharap din ngayon ng lahat ng freelancers. Kahit na anong galing mo, o kaya kung nagsisimula ka, yan, ang daming choices. So, you have to think about paano ka mag-stand out. So, nung mga panahon nito, like 10 years na yung digital Filipino, so para ako nagkaroon ng midlife crisis as a brand. So sabi ko, ano kayong gagawin ko? Kasi ito na, dumadami na yung bloggers, etc., etc. So ano kaya ang pwede kong gawin? So dahil nga sa nakita ko na seryoso na yung blogging threat, nag-decide ako na na magsulat ng blogging na libro. <laughs> ito yung huling libro na pinablish ko. So I wrote a book, a book, Blogging from Home. And then first time ko rin na ginawa na pagkalabas ng book, gumawa rin ako ng online video series na nakapublish sa Vimeo. No? Yung iba nilagay ko rin sa YouTube noong mga panahon na yan. That was in 2008. And I think mag- maayos naman yung pagkakagawa ko ng libro kasi yung libro na yan paved the way para magkaroon ako ng isang online course na pinartner ko sa uh, Ateneo, Ateneo de Manila at saka sa e-learning edge, yung aming certified blog and social media entrepreneur program. No? So marami rin ako mga nakilala ng mga freelancers na no mga panahon na yon na nag-take ng program. So, ito yung ginamit ko para ma-establish ko yung sarili ko sa blogging industry. But at the same time, inisip, ito, dito ko rin na-realize kung gano'ng ka-powerful talaga yung e-learning. Kasi nag-webinar na ako noong mga panahon na to eh. Pero dito talaga ako nag-decide na imbis na mag-publish ako ng libro, mas mag-focus na ako on online learning content. So, yan na yung parang nakita ko na dapat kong fokusan kasi karamihan nga ng tao nun, parang ayaw na magbasa. They want to learn things ASAP. If they can listen to you and learn something ASAP, they want to they want to grab that opportunity. So, 2008, 10 years na si Digital Filipino nung 2008. So, eto na, pinag-iisipan ko na. Tatagal pa kaya ako for the next 10 years? Kasi swerte na ako na yung brand ko, Digital Filipino, and me as an individual, naka 10 years ako sa industry. At kung makikita nyo naman, talagang pinagtrabawuhan ko talaga siya. Nagpublish ako ng libro, gumawa ako ng club, gumawa ako ng community. Noong mga panahon na yan, ang membership na sa community ko para maging member ka ng community ko, para magbabayad ka ng mga 8,000 pesos noong mga bandang 2008, no? Tapos pag gusto mo mag-corporate member, magbabayad ka ng 25,000 pesos per year para maging member ka ng community. 
Pero nagbabago nga yung market kasi dumadami na yung content creators. So sabi ko, anong gagawin ko for the next 10 years? Magpo-focus pa rin ba ako dun sa community ko and maging elitist talaga ako? Yun na yung iniisip ko. Or gusto kong reviewin ulit ano ba talaga yung purpose ko? Why am I doing all of this? Naalala ko nung ginawa ko yung Digital Filipino, ang purpose ko was to teach e-commerce. So although sa Digital Filipino Club nagagawa ko pa rin naman siya, pero feeling ko, hindi ko na, na nawawala na ako dun sa pinaka-purpose ko. Yung why am I doing all of this? So, so inisip ko, what do I want to do for the next 10 years? Nung 2008-2009, yun na yung pinag-iisipan ko. So I thought, uh, what can I do for the next 10 years? Para mag, kasi ka, alam mo kahit anong accomplishment ma- meron ka before. Bali wala yun eh. Kasi yung tao, palagi may nakikita bago. So ibig sabihin, o oh, palagi mo this month, oh cool ka, parang sikat ka sa social media. Pero I'm telling you, next week, next month, two months later, three months later, wala na yan. No? Madaling, masyadong maraming distraction, mas maram, masyadong maraming competition. Masyadong maraming threats, no? So, I was thinking, um, what can I do para tuloy-tuloy pa rin ako maka ng customers, yung magiging interesado sa work ko? What can I do para for the things that I am good at, makikita nila na ako pa rin yung best choice for the things that I am good at? At inisip ko rin, paano ako, I mean, kasi ngayon, di ba, pwede namang, Kahit na may gusto kang bilhin ngayon, di ba? Pwede ka naman di ka agad mag-decide na kumuha ka. Pwede mong isipin na, ah, later na lang, later na lang, later na lang, later na lang. Pwede yung ganun eh. Kasi di naman urgent eh. Ba't ka magbabayad kung makakuha ka naman ng libre? Di ba? So, para may ganyang mindset yung ibang tao, no? And then kung bago naman siya, bakit kanya ito try? Tapos kung existing customer mo na siya, paano mo siya mapapanatiling loyal? So, so nung pinag-isipan ko to, and also thinking about building an influencer brand, I, I decided to do two things. So the first thing that I decided is I'm gonna be so focused. So very, very focused. So sabi ko, um, I need to reach my paret. I need to hit my pareto, which is 80% dapat na magiging income ko manggagaling sa 20% ng aking customers. Meaning, I don't need to have 10 customers. Maybe I only need two. So, dapat dun sa first two customers ko, dun sa two customers ko, makukuha ko na yung 80% ng income ko. Everything else, gravy na lang. Parang ganun ang iniisip ko at that time. Pero alam ko na hindi ko siya ma-achieve overnight. So, at this point, lahat ng strategy na ginawa ko, yun ang finokus ko. Kailangan lahat ng gagawin ko, dun ako papunta. Na kung tataga si Digital Filipino for the next 10 years, by the way, pang 20th year na namin ito, Ito, no? So, kaya pwede ko sabihin, naka 20 years na kami. Na kung tataga si Digital Filipino ng 20 years, kailangan on the 20th year, kailangan nandun na ako sa stage na yon. So, parang yun ang naisip ko noong 2008. Ito yung tinitignan ng chart. Kaya itong chart na to, kung ngayon yun ang nakita, ito na yung tinitignan ng chart ng 2008. At hanggang ngayon ginagamit ko siya kasi ganun siya ka-helpful sa akin. So, ano yung mga naging decisions ko din? So, nag-decide ako na Sige na nga, i-wordpress ko na si Digital Filipino <laughs> kasi wordpress na yung uso. Matindi yung reluctance ko pa na magpalit-palit ng mga platform kasi ang hirap pagpalit sa tao lang. Na? At uh, binago ko na yung focus niya. Kapos sabi ko, since I'm, I'm re-strategizing, I'm rebuilding, magpo-focus pa rin ako sa pag-help ng tao na, na matuto sila sa e-commerce mag-add ng value, mag-add ng value. So, nagtayo ako ng bootcamp na website. So, apat yan. E-commerce bootcamp, influencer bootcamp, certified bootcamp, at saka leader bootcamp. So, nagkaroon ako ng apat na subdomain under Digital Filipino. So, ang pinapakita ko lang ngayon on screen ay si e-commerce bootcamp. Tapos, technically, parang in ko yung Digital Filipino Club. Although, from time to time, tumatanggap ako ng member dahil may mga nungungulit para mag-join. Pero, hindi ko na siya actively market So, dyan ako nag-focus. So, noong mga 2012, 2013, naglabas ako ng membership site na magme-member ka ng uh, ang, ang pinakauna kong membership fee, no? $50 eh. Magme-member ka ng $50 for one year. Lahat ng courses sa website ko, ma-access mo. So, meron ako mga five courses in a year, ma-access mo siya. Kaya nga, panakikita ko yung mga courses ngayon na 
yung magbabayad ka ng fee, tapos ma-access mo na for the whole year, tapos para may certification. Sabi ko, timing-timing lang talaga eh, swerte-swerte rin lang talaga eh. Kasi parang marami akong mga ideas no, na para masyado lang ako nagmamadali. So para kasi nga, at that time, parang gusto ko lagi, una siya, una siya, una siya. No? So, anyway, malaki yung naitulong niya, tapos uh, ito yung nagseryosong roadshow din ako, kasi nga, Um, it's all kasi yung pagbi-build ng brand din naman madadaan yan sa blog blog lang eh no um, if you really want to become a serious service provider gusto mo seryosohin ng tao yung brand mo they have to see you in person they have to see you in action o kagaya nito sa mga webinar they have to hear you kailangan kahit hindi nila nakuku- nakikita yung mukha mo ramdam na ramdam nila yung passion mo kailangan maramdaman nila na totoo ka no so so parang yun yung Uh, naging strategy ko noong mga panahon na yan. So, parang kiniklaim ko talaga yung e-commerce identity ko at that time. Mas, mas determined ako na isolidify siya. At bumalik ako dun sa roots ng Digital Filipino, which is mag-educate. Kaya talagang sineryoso ko siya. In fact, noong nilaunch ko yan, we were doing 60 free webinars from January to June ng 2013. Libre, puro webinars kami. From... January from actually from December to December 2012 hanggang June uh, 2013 puro kami libre webinars kaya nga pa nandiyan pupunta ka diyan ang dami namin content we have 500 lessons that you can access for free no and naglabas din ako ng bagong version ng ng website ko yung janettoral.com so nagkaroon kami ng WordPress version na And then, uh, at that time, yung libro kong blogging from home, naging course siya. Tapos siguro yung mga last efforts ko for Digital Filipino, ito na yung parang gradually nag exit na si Digital Filipino at that time. Nag-organize ako noon ng mga mastermind groups. So, noong mga 2013, 2013, I think at the most 2014, I had mastermind groups. So, nagmamadala ko yung grupo sa Baguio. Naranasan din namin magtagaytay, mag Puerto mag hindi sa Puerto Princess eh, sa Secret Paradise sa Palawan, yung Turtle Island, no? Nag Turtle Island din kami. Tapos yung pinaka recent ko was eh, para tapos ang pinaka last na ginawa ko at that time sa Boracay. And I'm so thankful din, wala akong regrets na ginawa ko siya kasi marami sa mga taong umaattend at that time. Napansin ko marami sa kanila friends ko pa rin at marami sa kanila doing well at talaga napaka-memorable sa kanila ng mga mastermind moments na inorganize ko before na two days yan eh, ni-review mo yung business model mo, sino ba talaga target market mo, tapos pinag-iisipan mo talaga strategy mo. Kasi at the end of the day, kahit anong galing mo sa observation ko, kahit na napaka-skillful mo, pag wala kang business model, hindi malinaw yung target market mo at wala kang long-term strategy, hindi ka tatagal. Sabihin, Yeah, pwedeng ginagawa mo siya dahil passion mo siya, pero hindi siya, pwedeng hindi siya maging profitable, pwedeng ginagawa mo siya out of hobby, pero iba na yung profit level mo, or bas, parang naging, to the point, pwede rin siya maka-burn out sa'yo. Parang pwedeng magkaroon ka ng ganong experience, no? Pero napansin ko, yung mga talagang naging clear sa kanilang path, kahit na makita mong nahihirapan sila, um, pero you're, you're you're clearly seeing that they're getting there to what they want to achieve at saka yung branding nila mas long term yung point of view so ang suggestion ko sa inyo kapag nag-isip kayo ng brand na parang gusto niyo yung i-develop para sa sarili niyo hindi pwedeng yung ano branding ko ngayon ah ang branding ko ngayon ah, uh, let's say for the sake of discussion i'm a expert wordpress developer or i'm a i'm a content writing expert pag hindi nag-work, alam nga naman, ah, next month, hindi nag-work, eh, palitan natin, social media marketing expert na lang. Hindi, pw- hindi pwedeng ganon. Kasi, do you see yourself describing yourself as that kind of expert for the next 10 years of your life, for the next 20 years of your life? Ako, kaya ko yan sabihin sa inyo ngayon kasi dumaan na ako doon, no? Pero, kaya kailangan maghanap talaga kayo ng field. And actually, it is possible. Pero ang tanong lang doon, yung ba talaga yung pinakagusto nyo? Okay. Kaya ako no regrets ako sa e-commerce kasi nung nag-start ako sa kanya, nakita ko talaga na ang laki ng potential niya. Yung digital marketing, social media, freelancing, for me, e-commerce lahat yan. Kaya, kaya okay lang sa akin, itouch ko siya dahil e-commerce lang. For me, it's an activity inside e-commerce. Kaya na-excite ako sa kanya as a field. No? 
And nung kinaklarify ko yung brand ko, ang isa sa mga napag ko o pinag-isipan ko, what should I call myself? No? Should I call myself? Dati ang mga branding ko pa sa sarili ko, e-commerce specialist. Misan tatawagin ko yung sarili ko na e-commerce trainer, e-commerce consultant. No? And then later on, parang nahanap ko talaga yung gusto kong itawag sa sarili ko, which was e-commerce advocate. Pero ang narealize ko, yung e-commerce advocate, hindi pala yan yung pinaka-brand ko. At the end of the day, what your brand stands for is the benefit that you give to others. So, after much contemplation, I realized that at my highest value, at my best, I deliver independent insights. So, kagaya ngayon, nagsasalita ako sa inyo. I'm nagsishare ako sa inyo ng building an influencer brand. I'm sharing to you my independent insights. At in, pag sinabi ko, I'm sharing to you my independent insights, yan din yung gusto kong i-share sa inyo in a sense na ma-develop nyo rin yung independent insights nyo. Kasi at the end of the day, yung independent insights na yan, ano yan eh, lahat yan magagaling sa mga experience mo. And ang tanong doon, paano kung limited ang experience mo? Then create your own experience. So if you notice, marami akong mga ginawang projects. Hindi ako naghintay ng kliyente. I created my own experience. Um, I embark on projects. Talaga nag-focus lang ako sa pag-build ng portfolio. I created my experience. And through those experiences, fortunately, from time to time, nakakakuha naman ako ng client. Kasi parang ano, to, ano siya lahat eh, puro portfolio siya. Kasi karamihan ng mga projects na nakukuha ko, puro confidential. <laughs> Hindi ko rin naman siya pwedeng ipakita. No? Um, and then si Digital Filipino, pinag-isipan ko rin kung ano ba talaga siya. So, napag ng ko rin na if I provide independent insights, si Digital Filipino kailangan nakafocus siya sa kanyang pinaka-mantra, which is to be a purposeful e-commerce resource site, which is really to stick to its purpose of providing e-commerce education. Very clear ang goal to help MSMEs, educators, professionals, yeah, mga freelancers, particularly those who are decisive and assertive to learn. Hindi yung parang spoon feed, yung talagang gusto mag-aral. So, yan yung parang napag ko na This is what I want my brand to stand for. Um, ito yung parang pag sinabi, sino si Digital Filipino, at what, what my personal brand stands for, yun siya. Yun yung influencer brand na gusto kong boo in for myself. Um, later on, you from the Certified Blog and Social Media Entrepreneur Program, di ang dami kong in-offer na free learning. So, from time to time, nagpe-paid learning ako. Pero, isa sa mga projects na napag-isipan ko, um, I really need a project na na yung if, yung idea ko of an influencer brand, mas ma-level up ko pa siya. Kasi, syempre, pag educator ka, marami naman pwede magturo eh, di ba? Marami naman pwede magturo ng e-commerce dyan. Marami naman pwede magturo ng digital marketing. Marami naman pwede magturo ng social media. Maraming pwede magturo ng freelancing. So, napag ko na if I want to build an influencer brand pagdating sa training, I have to set a standard na na I'm gonna commit myself to. So, so I collaborated Uh, for the creation of the Certified E-Commerce Specialist, Entrepreneur, and Professional Program. Inistick ko yung learning ko dun sa cert- Certified Blog and Social Media Entrepreneur Program. Alam niyo ba, kaya, kaya hindi ganun karami yung mga sudyanting nakukuha ko. Kasi yung program ko, hindi yung gagawa ka lang ng plan, mag-present ka, certified ka na. Hindi, yung program ko, hindi siya yung para mag-take ka, tapos mag, after mo mag-take, mag, mag-take ka lang na exam, tick, 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 pinay mo yung mga sagot, tapos certified ka na. Sa akin, kailangan magpakita ka ng proof na nagawa mo siya para ka maging certified. Although I know I am limiting my market, pero that's my influencer brand. Sabi ko, yan yung brand na gusto kong panindigan. That's, that's the brand that I, want to stand, that I want to stand for, that I want to stand out for. So it's a decision. Sometimes the brand that you want to put into yourself... Um, kasi marami naman, anyone can create a brand eh, di ba? You can decide what your brand is gonna be. Pero ang tanong doon, kaya mo bang panindigan yung brand mo? No? 
are you really that passionate enough? Do you really believe in it? Kaya mo siyang panindigan. So ito, ito yung pinanindigan ko na magiging brand ko. No? So evidence-based siya. Uh, para maging specialist ka, kailangan makagawa ka ng website, kailangan makapaglagay ka ng presence sa marketplace, kailangan makapag-run ka ng 21-day campaign. Para maging entrepreneur ka, kailangan makagawa ka ng marketplace, maka-attract ka ng 100 customers, magkaroon ka ng 10 merchants, makapag-run ka ng 66-day campaign. Para maging professional ka, kailangan nakapag-create ka ng agency mo, makapag-full-blown uh, campaign ka, tapos makasama ka dun sa startup meetup namin sa international at saka dun sa local. Kailangan makapag-pitch ka ng services mo. So, yun yung parang sinet ko na criteria sa kanya. No? Um, okay. So, and of course, I realized na hindi naman lahat kakayanin yun. So, nag-decide din ako na napag-isipan ko rin na what if i-revive ko ulit sa Digital Filipino Club. Pero I realized I cannot just call it like that anymore. So, nag-decide naman ako na mag-create ng Patreon. So, um, if you're my friend on Facebook, this is one thing that you will notice na palagi ako nagpo-post ng mga webinars, siguro mga three to four times a week for our patrons. Um, napansin ko yung mga patrons namin are different types of people. Most of them are entrepreneurs. At sila yung para nag-request ng mga specific content na gusto nila ng pag-aralan. So, dyan ko din nalagay. Tapos para nagiging practice ko siya for the more serious content that I want to develop, including yung e-commerce trainers training, uh, meron akong binubuo ngayon na SEO series, personal leadership series. Uh, nidagay ko rin dyan yung aming Maxwell Speakers Club at saka yung uh, leadership mastermind group. So parang nagkikreate ako ulit nung uh, niche group. So dyan ko siya nilagay ngayon sa Patreon. And dito naman, mas nakafocus ako on um, having one-on-one -on -one relationship. So mas, mas naka-coaching mode na ako sa kanya. So like Typically, in a week, I would be calling like mga 10 people for one-on-one -on -one mentorship. Iba-iba uh, yung concerns. Uh, so, kasama yun dun sa pinofocusan ko na ngayon. Kasi nagbabago na nga yung panahon, no? Hindi naman lahat puro training-training lang. May mga tao na na, I think, at some point, uh, parang ang nakukuha kong segment, na-realize ko na, hindi ko hinahanap yung mga beginner segment. Karamihan ng mga nahahanap kong segment, yung meron na silang na-achieve na, cert, na certainty in what they do, pero they want to do more. So they want to talk some, to someone na, na, na they want to have a relationship with someone na pwede silang samahan on that journey. So yun na yung mga nakakausap ko ngayon at this level. So at least yung mga naminit ko dito sa program. Um, earlier, I mentioned to you about the Pareto Principle, yung yung pag-iisipan mo kung ano yung gusto mong gawin and then what do you really want to focus on at sino yung mga gusto mong segments na gusto mong ma-attract. Pero at the same time, yung influencer brand na in-establish mo, nag-set ka ng standards sa sarili mo, how far will that start? How far will that branding take you? So, noong una, parang kine-question ko na rin yung sarili ko kung naging tama ba yung decision ko dun sa pagiging mahigpit ko in my training programs. Parang feeling ko para akong nag ng bato na pinukpok sa ulo ko at that time. Parang I was almost at the verge of giving up, no? And then, um, and then, uh, nagkaroon ako ng opportunity to have a project with the Department of Trade and Industry para gumawa ng isang e-commerce and digital marketing mentoring program for MSME. Parang these people love yung methodology ko. So, nakapag-organize ako ng parang 12-day na training program. I did it for three trainings. After those three trainings, nagkaroon ako ng project with the Department of ICT para sa Rural Impact Sourcing Technical Training na yan, gumawa ako ng e-commerce and digital marketing training module, social media marketing training module, graphic design, virtual assistance, web development. Tapos, nag hire ako ng mga trainers para gamitin yung training modules ko. Ina-assess ko sila at lahat ng mga tao nagtitake ng program, ina-assess ko rin sila. So, in, in, the, in the process of it, pwede kong masabi na na-achieve ko yung gusto kong i-attain in so far as what I want to do uh, with the brand. Kasi um, yung goal ko 10 years ago, nung 10th year ni Digital Filipino, alam niyo nag-goal ako nun eh, na 
I want to reach a million Filipinos na makapag matouch ng e-commerce and I could probably say na nagawa ako naman siya. And then at the same time na yan yung magamit yung program, maging sta- mas stable ko siya at yung brand ko mas mas strengthen ko pa siya dahil yung gag- yung magiging output ko mas dadami ang gagamit. Okay? So so parang tingin ko mukhang nagawa ko naman siya. And then and then of course learning never ends, no? So dahil nagtuturo rin ako ng freelancing kahit na hindi naman talaga ako nag-upwork, napinitan ako mag-upwork. So nakakakuha rin naman ako ng kliyente from time to time pag doon sa mga matyagang nakikipag-negotiate. Uh, uh, pero na-realize ko rin na, of course, um, ang na-enjoy ko doon sa experience na yun, nakikita ko rin yung ano yung mga hinahanap ng mga clients insofar as the freelancers are concerned. So ginagamit ko rin siya as input kung paano ko pa mas may improve yung mga programs na uh, dinedesign ko in the system. And this year, as we celebrate our 20th year, so sabi ko nga, ayusin ko yung site namin, and then, uh, yun, ayusin ko rin si Digital Filipino para mas ma- marami pa akong magawa sa kanya, no, dun sa site. At, at mas marami pa siya matulungan. Nandun na naman ako ngayon sa point that I have to think about what to do again for the next 10 years. Oh, naka-20 years na si Digital Filipino, so the next question in my mind, makaka-30 years kaya kami. Can may, kahit, knock on wood, assuming tatagal pa ako for the next 10 years, kaya ko kayang paabutin si Digital Filipino ng, ten, ng another 10 years, at kaya ko pa rin kaya na maging relevant siya online, and on what level ko pa siya pwedeng i-take. So siguro ko isa-summarize ko yung um, natutunan ko for the past 20 years of building an influencer brand it's really all about if if i will summarize it in two things um first is really all about valuing people yung you do everything that you do not for yourself but because you value people no however for people to appreciate the value that you bring you have to work hard also to build trust so, so it goes hand in hand. Um, of course, kasama do sa pagbibuild ng trust, nandyan yung kailang, pag sinay mo kasing nagbibuild ka ng trust, pwede mo na rin sabihin parang integrity din siya, di ba? Pag sinabi mo kasi nagbabalyo ka ng people, then ibig sabihin lahat ng ginagawa mo, ang intention mo, gusto mo maka-nurture, makatulong sa iba, nanginiwala ka na may potential lahat ng mga tao na meet mo, kaya mo sila tinutulungan. And then, of course, if you want to build trust, then ibig sabihin, willing ka rin makinig at itindihin yung hinahanap ng tao. At para makapag-build ka rin ng trust, it's not about you, it's about the people that you serve. So, it's all about helping others as well. Um, and yan, kung nangangailangan sila ng guidance, direction, then give, give that to them. At makakonek ka, no? Um... Maraming challenges, so huwag kang matakot mag-share ng mga kapalpakan mo, lessons learned. So usually, marami akong sinishare in that area. Uh, although at this point, masinare ko yung journey, pero kung tutusin, masalimuot din yung journey. Uh, siguro, at the time, pag may opportunity, I'm gonna share that to you. And uh, of course, wala naman makakagawa nito alone, no? So you also have to... Pag, para makapag-build ka ng trust at makapag-value, magpakita ka na nagbabalyo ka ng ibang tao, para ma-appreciate nila yon nakikita nila na yung ginagawa mo hindi para sa sarili mo, kundi para tulungan mo rin yung iba. Diba? Kaya nga, sa mga programs namin sa RIS, madalas marami mga nakikita ng pictures, mga graduation and everything. Hindi na rin ako nagpupunta ng graduation eh kasi sabi ko that moment belongs to the instructor kasi kanila yung moment na yun. So I really want them to own that moment, earn it kasi kasi para mas magi empowered pa sila, para magi mas better pa sila in what, in what they do. And of course, um, I think at this point, yung gusto ko ring gawin for the next 10 years para sa aming brand, ayan pa, talagang mag-develop pa na mag-develop ng trainers who can continue in this advocacy of empowering more people with e-commerce, digital marketing, freelancing, and the likes. Alright, so thank you very much for joining this session. 
So I'm gonna stop the recording now and then we will proceed with the questions. So if there are questions, you can type 